ஒரு இடம் போன் பண்ணிருங்க முத்துல் சார் மட்டும் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் மணி ஏழு மூணு ஆயிருச்சு ஏழு மணி என்னது மூணு நிமிடம் ஆயிடுச்சு அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் சிவகாசி ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியின் தமிழ் துறை மற்றும் தமிழாய்வு மையம் நிகழ்த்தும் பன்னாட்டு அளவிலான இணைய வழி நிகழ்வு தும்பை ஆய்வுக்களம் நிகழ்வு நூற்று அறுபத்தி ஒன்று இனிதே துவங்குகின்றது நிகழ்வின் தொடக்கமாக வரவேற்புரை நல்கிட வருமாறு முதுகலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் நா அருள்மொழி அம்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் சார் லெப்ட் ஆயிட்டாங்க தமிழரசன் செம்மொழி தரம் லெப்ட் ஆயிருக்கு அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஐயநடா ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி தமிழ்துறை மற்றும் தமிழாய் மையம் சார்பாக நிகழக்கூடிய தும்பை ஆய்வுக்களம் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று இன்றைய நிகழ்வில் நம்மிடையே சிறப்பு விருந்தினராக செங்கல்பட்டு ராஜேஸ்வரி வேதாச்சலம் அரசினர் கலைக் கல்லூரியினுடைய முதுகலை தமிழாய்வு மையத்தினுடைய பேராசிரியர் துறை தலைவர் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்குரிய முனைவர் சு மாதவன் அவர்கள் வருகிறார்கள் ஐயா அவர்கள் தமிழ் திணை வாழ்வியல் வளர்ந்த அற இலக்கியங்களும் காப்பியங்களும் என்ற தலைப்பிலே பேச வருகிறார்கள் அன்னார் அவர்களை எங்கள் தமிழ் துறையின் சார்பாக பெரு மகிழ்ச்சியோடு வருக வருக என வரவேற்றமைகின்றோம் எங்கள் தமிழ் துறையினுடைய இளநிலை தமிழ் துறை தலைவராக இருக்கக்கூடிய முனைவர் சந்திரகுமார் அவர்களையும் இந்த நிகழ்வினை சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் முத்தமிழ் செல்வன் அவர்களையும் தமிழரசன் அவர்களையும் வரவேற்கின்றேன் எங்களுடைய தமிழ்துறை பேராசிரியர்கள் பிற நிறுவனங்களில் இருந்து வருகின்றிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் ஆய்வாளர்கள் அத்துணை பெருமக்களையும் நாங்கள் பெருமைகளோடு வரவேற்று அமைகின்றோம் நன்றி நன்றி அம்மா தொடர்ந்து சிறப்பு விருந்தினர் குறித்தான அறிமுக உரை ஆற்றிட வருமாறு முதுகலை தமிழ்துறை பேராசிரியர் முனைவர் சோ முத்தமிழ் செல்வன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் பன்னாட்டு அளவிலான தும்பை ஆய்வுக்களம் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று திங்கள் வட்டத்தினுடைய தொடர்ச்சி இணைதே தொடங்கி இருக்கிறது இது மாதந்தோறும் நிகழக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு இந்த நிகழ்விற்கு அனுமதி நல்கிய நம்முடைய கல்லூரி தாளாளவை அவர்களுக்கும் முதல்வர் பெருநகை அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வை மிக சிறப்போடு நிகழ்த்துவதற்கு எங்களுக்கு ஆக்கம் ஊக்கம் தரக்கூடிய முதுகலை தமிழ்துறை தலைவர் அருண்மொழி அம்மா அவர்களுக்கும் இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் சந்திரகுமார் ஐயா அவர்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கத்தினை தெரிவித்து எங்களோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய ஆசிரியர் பொதுமக்கள் ஒருங்கிணைப்பு செய்து இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய தமிழரசன் ஐயா அவர்கள் அத்துணை பேரையும் வணங்கி இன்றைக்கு சிறப்பு விருந்தினர் உண்மையாகவே நீண்ட நாளாக அவரை அடைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய தாகம் உண்டு அவர் சிறப்பு சொன்னாலே அவருடைய அடையாளத்தை காண முடியும் ஆக இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் செம்மொழி விருதாடு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் செம்மொழி விருது பெற்ற குடியரசுத் தலைவர் விருது பெற்ற ஒரு மிகச்சிறந்த ஆளுமையாளர் இவரை பொறுத்தளவில் ஆவடையார் கோயில் வட்டம் வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊரில் பிறந்தவர் மிகச்சிறந்த ஆளுமையாளர் நுட்பமும் திட்பமும் கொண்ட அவருடைய ஊர் கள்ளக்காத்தான் என்று சொல்லக்கூடிய இனிய கிராமம் இவருடைய படிப்பை பொறுத்தளவில் பிஎட்டில் பில் இட்டு முடி முடித்தவர் கரந்தை பல்கலைக்கழகத்தில் பரந்தை தமிழ் சங்கத்தில் பூண்டி புஷ்பம் கல்லூரியில் எம்ஏ தமிழ் பயின்றவர் அவருடைய இளநிலை ஆய்வு முதுகலை முனையற்பட்ட ஆய்வு எல்லாமே தஞ்சை பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற பெருமைக்குரியவர் மிகச்சிறந்த ஆளுமையாளராகவும் பண்புடையவராகவும் விளங்கக்கூடியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் யூஜிசி உதவி உதவி அந்த நெட்டு தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர் இவருடைய இளநிலை ஆய்வு தமிழ் அரை இலக்கியங்களும் பௌத்தமும் என்ற தலைப்பிலும் முனையப்பட்ட ஆய்வு தமிழ் இலக்கிய அறங்களும் பௌத்த சமண அறங்களும் என்ற தத்துவ கோட்பாடுகளில் பண்ணி அவருடைய முனையற்பட்ட ஆய்வினை செய்த பெருமைக்குரியவர் தஞ்சை பல்கலைக்கழகம் பல பல்கலைக்கழகத்தில் மிகச்சிறந்த ஆளுமையாளராக இருந்த சிறப்புக்குரியவர் இரண்டு ஆண்டுகள் தஞ்சாவூர் மாணிக்கம் கலைக்கல கலை அறிவியல் கல்லூரியிலும் 
மூன்று ஆண்டுகள் அழகப்பா பல்கலைக்கழக தொலைதூர கல்வி நிறுவனத்திலும் அதே போல் ஐந்து ஆண்டுகள் பாரத அறிவியல் நிர்வாக கல்லூரியிலும் திண்டிவனம் திரு ஆ கோவிந்தசாமி அரசினர் கல்லூரியில் இரண்டு ஆண்டுகளும் பணிபுரிந்த பெருமைக்குரியவராக விளங்கக்கூடியவர் அதே போல் நீண்ட காலம் மாமன்னர் புதுக்கோட்டை அரசு கல்லூரியில் பணிபுரிந்த சிறப்புக்குரியவர் அதுவும் தொடர்ச்சியாக அங்கே பதினைந்து ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பெருமைக்குரியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு முதல் முதுகலை தமிழாய்வுத்துறை தலைவர் பேராசிரியர் ராஜேஸ்வரி வேதாசலம் அரசினர் கலை அறிவி அறிவியல் கல்லூரியில் தலைவராகவும் பேராசிரியராகவும் இருந்து அந்த கல்லூரியினுடைய சிறப்பினை மிக அற்புதமாக உலகுக்கு எடுத்து காட்டக்கூடிய பெருந்தகையாளர் ஆய்வு திட்ட பணி தமிழ் இலக்கியத்தில் ஆசிரி ஆசிரியகம் என்று சொல்லக்கூடிய தலைப்பிலும் அதே போல் யூஜிசி ஆராய்ச்சி விருது பெற்ற பெருமைக்குரியவர் தலை சிறந்த பல்வேறு விருதுகளை பெற்றவர் அவருடைய பயகட்டா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முப்பத்தி ஆறு பக்கம் அனுப்பிச்சிருக்காரு ஐயா அவர்கள் அது நிறைய நம்ம சொல்லணும் குறிப்பிடத்தக்க சிலதை மட்டும் சொல்லுகிறேன் பல்வேறு வானொலிகள் தொலைக்காட்சிகள் குறிப்பாக ஆஹ் இளைய பாரத நிகழ்வு பலவற்றில் அவர் பங்கு பெற்ற பெருமைக்குரியவர் சன் தொலைக்காட்சி ராஜ் தொலைக்காட்சியில் அப்ப அகடவிகடம் இப்படி பல்வேறு நிகழ்வுகளில் அவர் பங்கேற்றிருக்கிறார் ஆய்வேடுகள் என்று பார்க்கிற போது எம்ஏ ஆய்வேடுகள் பதினைந்து எம்பில் ஆய்வேடுகள் பனிரெண்டு பிஹெச்டி ஆய்வேடு எட்டு என பல்வேறு பன்முகத்தன்மையோடு ஆராய்ச்சி பணி மேற்கொள்ளக்கூடிய சிறப்பு வாய்ந்தவர் கொஞ்சம் பாடல்களும் கொஞ்சம் கவிதைகளும் என்ற தலைப்பில் ஒரு அற்புதமான நூலும் அதனை தொடர்ந்து ஒன்பது நூல்களுக்கு ஆசிரியராக விளங்கக்கூடியவர் பதிப்பு பணியில் பல நூல்களை கண்டவர் ஆய்வு கட்டுரை பொறுத்தளவில் தேசிய அளவில் இருபத்தஞ்சு கட்டுரைகள் பன்னாட்டு அளவில் முப்பத்தைந்து கட்டுரைகள் பல பயிலரங்கங்களில் பங்கேற்ற பெருமைக்குரியவர் செம்மொழி கருத்தரங்குகள் பலவற்றில் பங்கேற்றவர் புத்தொழிச்சு புத்தொழி பயிற்சி வகுப்புகளிலும் அதே போல் எழுபதுக்கு மேற்பட்ட நல்ல அருமையான சிறப்பு கருத்தரங்களிலும் அதே போல் கூட்டங்களிலும் பங்கேற்ற பெருமைக்குரியவர் இவருடைய விருதுகள் எண்ணிலடங்கா குறிப்பாக சிறந்த ஆய்வு கட்டுரை விருது இளநிலை ஆய்வு விருது சிறந்த எழுத்தாளர் விருது சிறந்த படைப்பாளர் விருது தமிழ் சம்மல் விருது சாதனையாளர் விருது சொல்வேந்தர் விருது என பல்வேறு விருதுகளை பெற்ற மிகச்சிறந்த ஆளுமையாளர் ஆக அத்தகையவர் முத்தாய்ப்பாக நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் செம்மொழி விருது பெற்ற மிகச்சிறந்த ஆளுமையாளர் அவர் பல்வேறு சமூக பணிகளை செய்து வருகிறார் குறிப்பாக அவருடைய நிறுவன தலைவராக இருந்து செம்மொழி சிந்தனையாளர் பேரவை என்ற ஒரு அற்புதமான நிகழ்வை புதுக்கோட்டையில் தொடங்கி அதனை செம்மையாக செய்து வருகிறார் அத்தகைய பெருந்தகை அவர்கள் தான் இன்றைக்கு நம்மோடு பேச இருக்கிறார்கள் ஐயாவிடம் அணுகி உடனேயே ஐயா நான் பேசுகிறேன் என்று அவருடைய சிறப்பு வாய்ந்த தலைப்பினையே கொடுத்திருக்கிறார் அதுவும் செம்மொழி அறிஞர் என்ற சிறப்புக்குரிய ஐயா அவர்கள் அவருடைய தலைப்பை வித்தியாசமான தலைப்பு தமிழ் திணை வாழ்வியல் வளர்வித்த அரை இலக்கியங்களும் காப்பிய இலக்கியங்களும் என்ற தலைப்பில் பேச இருக்கிறார் அத்தகைய பெருந்தகை அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் நான் மிகுந்த பெருமை கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி ஐயா தொடர்ந்து குடியரசுத் தலைவரின் செம்மொழி இளந்தமிழ் அறிஞர் விருது பெற்ற பேராசிரியர் செங்கல்பட்டு ராஜேஸ்வரி வேதாச்சலம் அரசினர் கலைக்கல்லூரியின் முதுகலை தமிழாய்வுத்துறை தலைவர் முனைவர் சு மாதவன் ஐயா அவர்களை தமிழ் துணை வாழ்வியல் மலர்வித்த அரை இலக்கியங்களும் காப்பியங்களும் தலைப்பில் ஆய்வுரை வழங்கிட வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை இரவு வணக்கம் தேடி சோறு நிதம் தின்று 
பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி வாடி துன்பம் மிக உடந்து பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிடப்பருவம் எய்தி கொடுங்கூற்றுக்கு இறையன பின்மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் நானும் விழுவேன நினைத்தாயோ நானும் விழுவேன நினைத்தாயோ பாரதி போற்றுதலுக்கும் வரலாற்று சிறப்புக்கும் உரிய சிவகாசி பட்டாசு தீபாவளி நேரத்தில் வெடிக்க இருக்கிற நேரத்தில் தமிழ் பட்டாசு கொளுத்தி கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியில் மாதந்தோறும் ஒரு நிகழ்வு என்கிற அடிப்படையில் தமிழ் துறையும் தமிழாய்வு மையமும் நடத்துகின்ற பன்னாட்டு அளவிலான இணையவெடி நிகழ்வு இந்த நிகழ்வின் பெயர் தும்பை ஆய்வுக்களம் என்று வைத்திருக்கிற அந்த சிறப்பு இந்த தும்பை ஆய்வுக்களத்தில் நூத்தி அறுபத்தி ஓராவது களத்தில் நான் இறக்கி விடப்பட்டிருக்கிறேன் உண்மையிலேயே இணையவெடி இந்த கருத்தரங்க முயற்சிகள் இது போன்ற வாய்ப்புகள் கொரோனா காலத்திற்கு பிறகு நமக்கு வாய்த்தது உண்மையிலேயே இது கொரோனா கொடுத்த கொடை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் வளாகங்களிலும் அரங்கங்களிலும் மட்டுமே பகிர்வு அறிவு பகிர்வு சிந்தனை பகிர்வு செயலாக்க துணிவு என்று இருந்த இந்த நம்முடைய வாழ்வியலை உலகத்தின் எந்த மூலை முடிக்கலும் இணைவிக்கலாம் என்கிற ஒரு வாய்ப்பை வழங்கி இருக்கிற இந்த இணையவெடி கருத்தரங்கத்தில் நிகழ்வில் தமிழ் திணை வாழ்வியல் மலர்வித்த அற இலக்கியங்களும் காப்பியங்களும் என்கிற தலைப்பில் உரையாற்றுவதற்கான அரும்பெரும் வாய்ப்பை பெற்றமைக்காக உண்மையிலேயே நெஞ்சம் பூரிக்கிறேன் ஆனால் இந்த நிகழ்வு தொடங்கி அறிமுகத்தோடு ஏறத்தாழ ஏழு பதினாறு ஆகிவிட்டது ஏழு முப்பதுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என்று அதிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் எனக்கே மிகப்பெரிய அச்சம் கொடுத்த பெயர் கொடுத்ததற்கு பிறகு தலைப்பு கொடுத்ததற்கு பிறகு ஏழு முதல் ஏழு முப்பது என்று சொன்னவுடன் எனக்கு உரிய கரைத்து விட்டது எப்படி அரை மணி நேரத்தில் நாம் மிகப்பெரிய தலைப்பை பேசிவிடப் போகிறோம் என்ற பதைப்பும் பொறுப்புணர்வும் எனக்கு கூடிவிட்டது ஆனாலும் இந்த தலைப்பின் ஊடாக எந்தெந்த புள்ளிகளில் எந்தெந்த சிந்தனை புள்ளிகளில் நாம் இவற்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை முன்வைக்கலாம் என்பதுதான் இந்த நேரத்திற்கான வாய்ப்பாக அமையும் என்பதை நாம் எல்லோரும் அறிவோம் என்பதை மனதில் கொண்டு இந்த உரையினை நான் தொடங்குகிறேன் இந்த அருமையானது ஒரு நிகழ்விற்கு தொடர்ந்து தலைமை தாங்கிக் கொண்டு ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் என்ற இந்த கல்லூரியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றிலிருந்து நடத்தி வருகிற மரபை சார்ந்த தாளாளர் அருமைக்குரிய தெருவாளர் கி அபிரூபன் அவர்களே முதல்வர் போற்றுதலுக்குரிய முனைவர் சே அசோக் அவர்களே தமிழ் துறை தலைவர்களாக திகழ்கின்ற முனைவர் ந அருள்மொழி முனைவர் ந சந்திரகுமார் அவர்களே இந்த நிகழ்வை இத்துறை காலம் இன்னும் நெடிய காலம் எடுத்து செல்ல இருக்கிற இணைய வழியில் தமிழ் பரப்பலில் தமிழ் சிந்தனை பரவலில் பெரும்பங்காற்றி வருகிற என்னை போன்றவே செம்மொழி அருதை விருதை பெற்றிருக்கக்கூடிய அருமைக்குரிய 
பேராசிரியர் ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் சோ முத்தமிழ் செல்வன் அவர்களே இன்னொரு ஒருங்கிணைப்பாளராக திகழ்கிற திரு உ சா ஏ தமிழரசன் அவர்களே பன்னாட்டு ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக திகழ்கின்ற முனைவர் ரத்ன வெங்கடேசன் சிங்கப்பூர் அவர்களே மதுரையை சார்ந்த முனைவர் பா பனிமலர் அவர்களே நியூசிலாந்தை சார்ந்த முனைவர் இலக்குவர் சொக்கலிங்கம் அவர்களே தேனியை சார்ந்த முனைவர் மா தேவகி அவர்களே எல்லோருக்கும் மேலாக இந்த நிகழ்வை வலிவும் பொலிவுமாக மாற்றுகிற பேரன்புக்குரிய மாணவ ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் செல்வன் ஜி ஜெனித் குமார் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் அவர்களே இரண்டாம் ஆண்டு முதுகலை தமிழ் இலக்கியம் பயிலக்கூடிய மாணவி செல்வி மா தங்க வைஷ்ணவி அவர்களே இந்த இணையவழி நிகழ்விலே நான் அறிந்த வரையில் அண்மை காலத்தில் நிகழ்கிற நிகழ்வுகளில் எழுபதுக்கு பேருக்கு மேல் இணைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு இணையவழி கருத்தரங்கத்தை தொடர்ந்து நடத்துகிறீர்கள் என்றால் இந்த பங்கேற்பே இந்த நிகழ்வினுடைய வெற்றிக்கு கட்டியம் கூறுகிறது என்கிற அடிப்படையில் இந்த கருத்தரங்கத்தில் பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அந்த துறையை சார்ந்த பேராசிரியர்கள் ஆய்வ பிற துறைகளிலிருந்து பிற கல்லூரிகளிலிருந்து வருக்கக்கூடிய ஆய்வாளர்கள் அனைவரையும் நான் பேர் சொல்லி அழைத்ததாக நீங்கள் கணக்கில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பிக் கொள்ளுங்கள் அவர்களே 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 உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பறந்து விரிந்த இலக்கிய பெரும்பரப்பில் உலக இலக்கிய மரபில் இத்தனை இலக்கிய வளம் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பெருமை வாய்ந்த செழுமை வாய்ந்த மொழியாக திகழ்கிற நம் தாய்மொழியின் இலக்கிய வளத்தை என்ன என்ன நம் நெஞ்சம் பெருமிதத்தால் விம்மும் அந்த அளவிற்கு மிகப்பெரிய இலக்கிய வளத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு மொழி உலகில் வேறு யாருக்கும் கிடைக்காத பெரிய பேர் பெரும்பு அத்தகைய பெரும்பேற்றில் ஒவ்வொரு இலக்கிய வகைமையும் மிகப்பெரிய பங்களிப்பை செய்து கொண்டிருக்கிறது என்றாலும் தமிழ் இலக்கிய பெரும்பரப்பின் தோற்றுவாயாக எந்த இலக்கியங்கள் திகழக்கூடும் என்பது குறித்த சிந்தனையில் இருந்து நான் இந்த உரையாடலை தொடக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் பல்வேறு தடை விடைகள் ஆய்வுகள் பல்வேறு அறிஞர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன அத்தகைய அறிஞர்களின் மேற்கோள்களையோ குறிப்புகளையோ அவர்களுடைய ஆய்வின் ஊடாக நான் எடுத்து செல்லும் இந்த கருத்தியலையோ ஒவ்வொருவருடைய பெயரையும் நான் சுட்டி சொல்லாவிட்டாலும் மாபெரும் அறிஞர்கள் மாபெரும் தமிழியல் ஆய்வறிஞர்கள் இதுவரை செய்த ஆய்வுகளின் ஊடாக இன்னும் ஒரு படி மேலே இன்னும் ஒரு புதிய வெளிச்சத்தில் இலக்கியத்தை பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பை நாம் பெற்றிருக்கிறோமா கற்றிருக்கிறோமா அதை சிந்தனையில் உற்றிருக்கிறோமா என்று சிந்திக்கும் வகையில் நான் இந்த உரையை அமைத்துக் கொள்கிறேன் எனவே அறிஞர்களுடைய பெயர்களையோ அவர்களுடைய கருத்துக்களையோ மேற்கோள்களாக காட்டுவதற்கான கால எல்லை நமக்கு போதாது என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் தமிழ் திணை வாழ்வியல் மலர்வித்த அரை இலக்கியங்களும் காப்பியங்களும் என்ற தலைப்பில் நாம் சிந்திக்கிற போது தமிழ் இலக்கிய மரபில் முதலில் கிடைத்திருக்கிற இலக்கியங்கள் சங்க இலக்கியங்கள் என்பவை நாம் அறிவு என்பதை என்ப என்கிற செய்தியை நாம் அனைவரும் அறிவோம் அந்த சங்க இலக்கியங்களை நீண்ட நடிய காலமாக எந்த இலக்கிய வரலாற்றை தொட்டாலும் எந்த இலக்கிய சங்க இலக்கிய ஆய்வு நூலை தொட்டாலும் 
பாட்டும் தொகையும் பாட்டும் தொகையும் என்று குறிக்கிற மரபை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் இந்த இடத்தில் நான் முன்னுரையாக ஒன்றை சொல்ல நினைத்து விட்டுவிட்ட செய்தியோடு நினைத்துக் கொண்டு என்னுடைய உரையை மேலெடுத்து செல்ல விரும்புகிறேன் இந்த ஆய்வு களத்திற்கு தும்பை என்று பெயர் வைத்திருப்பது தமிழியல் ஆய்வுக்கு மிகுந்த பொருத்தப்பாடுடையது நீங்கள் எத்தகைய நோக்கில் அதை கருதி வைத்தீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் தும்பை என்பது பொது இடத்தில் இரு அரசர்களும் இருவேறு அரசர்களும் இருவேறு வீரர்களும் பொது இடத்தில் போர் செய்தல் என்பதை நாம் அறிவோம் பொது இடத்தில் மற்போர் செய்த தும்பை திணையை பொது இடத்தில் சொற்போர் செய்யக்கூடிய நிகழ்வாக வழக்காடு மன்றம் பட்டிமன்றம் என்கிற வகையில் இல்லாவிட்டாலும் நாம் முறையை எடுத்து செல்லுகிற அடிப்படையில் அதற்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய தருக்க இயைவுகள் எல்லாம் ஒரு போருக்கு நிகரானவை கருத்து எதிர்கருத்து நிலையை பெறுகிறது என்பதை ஆய்வறிஞர்கள் அறிவோம் அந்த அடிப்படையில் மற்போர் நடந்த தும்பையை சொற்போர் நடக்கிற தும்பையோடு இணைக்கிற அதே நேரத்தில் இந்த போரால் என்ன விளையும் நல்ல நெல் போராக விளையும் நெற்போர் நல்ல நெல்மணி போர் குவியல் சிந்தனை குவியல் நமக்கு கிடைக்கும் என்கிற வெளிச்சத்தோடு தும்பை ஆய்வு களம் என்கிற பெயரை பொருத்தி பார்த்து நான் உச்சி மூன்று பாராட்ட விரும்புகிறேன் தொடங்கிய இடத்திற்கு மீண்டும் வருகிறேன் பாட்டும் தொகையும் பாட்டும் தொகையும் என்று சொல்லுகிற மரபை நீண்ட நடிக காலமாக நாம் வைத்திருக்கிறோம் பாட்டும் தொகையும் என்று சொல்வது சரியா என்பது குறித்து நாம் சிந்திக்க வேண்டும் பாட்டு என்றால் பத்து பாட்டு தொகை என்றால் எட்டு தொகை என்பது நாம் அறிவோம் என்பதை நாம் அறிவோம் சங்க இலக்கிய பணுவல்களில் முதலிலே குறிப்பிடத்தக்கவை முதலிலே அடைக்கத்தக்கவை பாட்டா தொகையா என்பது குறித்து நாம் சிந்திக்க வேண்டும் எது முதலில் தோன்றியிருக்கக்கூடும் ஒரு இலக்கியத்தில் ஒரு குழந்தை வளர்வது போலத்தான் இலக்கியம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றிற்கும் பரிணாம வளர்ச்சி உண்டு உயிருள்ளவை உயிரற்றவை எல்லாவற்றிற்கும் பரிணாம வளர்ச்சி உண்டு அப்படி அப்படித்தான் இலக்கியத்திற்கும் ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி உண்டு ஒரு குழந்தை எப்படி பேச தொடங்கி அம்மா என்கிற சொல்லை சொல்லி முடிப்பதற்கு எத்தனை மாதங்கள் ஆகின்றதோ அதுபோல் இந்த மொழியை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கொள்கிற காலம் போல ஒரு மொழியின் செழுமையை வளர்த்தெடுத்து செல்லுகிற இலக்கிய பணுவதாக்க முயற்சிகளை இந்த இலக்கிய படைப்பாளர்கள் அல்லது புலவர்கள் பரிணாம வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் தான் அதை மேற்கொண்டிருக்க முடியும் ஒரே புலவரே எழுதியிருந்தாலும் கூட எடுத்த எடுப்பிலேயே பத்து பாட்டு என்று சொல்லப்படுகிற ஆற்றுப்படை நூல்களையோ மலைவடு கடாம் போன்ற நூல்களையோ குறிஞ்சி பாட்டு போன்ற நூல்களையோ பத்து பாட்டு நூல்களில் இருக்கக்கூடிய மிக அனைத்துமே மிகப்பெரிய அளவிலான கதை தொடர்ச்சியோடு கூடிய விழுமிய இலக்கிய செறிவு வாய்ந்த இலக்கிய பணுவல்கள் அத்தகைய பணுவல்கள் முதலில் தோன்றிருக்க வாய்ப்பில்லை எனவே நாம் அழைக்கிற போது தொகையும் பாட்டும் என்று அழைப்பதுதான் முறை என்பதை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது குறித்து நாம் மேலும் நிறைய சிந்திக்கலாம் நான் அதை விட்டுவிட்டு நான் அடுத்த இடத்திற்கு நகர்கிறேன் தமிழ் திணை வாழ்வியல் 
எப்படி ஒரு இலக்கியத்திற்கு ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிருள்ள பொருள்களுக்கும் உயிரற்ற பொருள்களுக்கும் கூட பரிணாம வளர்ச்சி இருக்கிறதோ அதே போல் அந்த பரிணாம வளர்ச்சியை கொடுப்பது உருவமும் உள்ளடக்கம் நான் இன்றைக்கு இந்த தோற்றத்தில் இருக்கிறேன் என்றால் இதற்கு முன்பு நான் எந்த தோற்றத்தில் இருந்தேன் என்பதில் இருந்து என்னுடைய பரிணாம வளர்ச்சி எப்படி அமைந்திருக்கிறது உடல் அளவில் உள்ளடக்க அளவில் நான் ஒன்பது பத்தாம் வகுப்பில் படித்துக் கொண்டிருக்கிற போது இலக்கிய வாசிப்பில் நான் பெற்றிருந்த அனுபவம் அறிவு தேடல் திரட்டல் புரிதல் என்பவற்றுக்கும் இன்றைய என்னுடைய நிலைக்கும் பாரிய வேறுபாட்டை நாம் காண முடியும் அதே போல் ஒவ்வொருவர் எனவே பரிணாம வளர்ச்சி என்பது உருவமும் உள்ளடக்கமும் இணைந்த வளர்த்தோடு அமைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் இந்த இடத்தில் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல் பரிணாம வளர்ச்சி கோட்பாட்டினுடைய அடிப்படை கூறுதலர கோட்பாடு மாற்றங்கள் மாற்றங்கள் ஏற்றங்களை தருகிறதா படிநிலை வளர்ச்சி இந்த அடிப்படைகளை நாம் மனதில் வைத்துக் கொண்டு இலக்கிய வளர்ச்சியை இலக்கிய போக்கை இலக்கிய கருத்தியல் ஆக்க மாற்றங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு இந்த தலைப்பை நாம் அணுக வேண்டும் ஏறத்தாழ தொடங்கி முகப்பை சொல்லுகிற நேரத்திலேயே நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிற நேரம் கிட்டத்தட்ட வந்துவிட்ட நிலை வந்துவிட்டது என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு விரைவாக நான் அவற்றின் கூறுகளை இங்கு சொல்லிவிட விரும்புகிறேன் தினை தினை என்று சொல்லவுடன் நமக்கு முனது முதலில் நினைவுக்கு வருவது ஐந்தினை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அதே போல் தினை என்று சொல்லவுடன் நமக்கு நினைவுக்கு வருவது அல்லது நினைவில் மீட்டுக் கொண்ட வேண்டும் என்றால் புறத்திணைகள் குறிஞ்சி திணை உள்ளிட்ட அந்த ஐந்தினை எழுதினை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற இணைக்கப்பட்டிருக்கிற கைக்கலை பெருந்தனை உட்பட இவையெல்லாம் தனி மனித வாழ்வியலை அடிப்படையாக கொண்டவை புறத்திணை என்று சொல்லப்பட்டிருப்பவை எல்லாம் சமூக வாழ்வியலை அடிப்படையாக கொண்டவை தனி மனித வாழ்வியலும் சமூக வாழ்வியலும் இரு வேறுபட்ட தன்மையில் இரு வேறு தளங்களில் இயக்குவது இல்லை புறத்திணை வாழ்வியலில் ஈடுபட்ட வீரர்கள் தான் புறத்திணை வாழ்வியலில் ஈடுபட்ட அரசர்கள் தான் புறத்திணை வாழ்வியலில் ஈடுபட்ட வள்ளல்கள் தான் புறத்திணை வாழ்வியலில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் தான் அகத்திணை வாழ்வியலையும் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற அடிப்படை புரிதலோடு நாம் திணை வாழ்வியலை அணுக வேண்டும் எனவே அகத்தினை என்று சொல்லுகிற போது ஐந்தினை புறத்தினை என்று சொல்லுகிற போது எழுதினை அங்கும் கைகளை பெருந்தினை என்று இரண்டு திணைகள் இருந்த போதிலும் அந்த திணைகளை நாம் திணை என்கிற சொல்லாடலோடு பொருத்தி பார்க்க இயலாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதே போல் இன்னொரு திணை என்கிற சொல் நம் வழக்கில் உண்டு உயர்திணை அகிரதி ஆக திணை என்று சொல்லுகிற சொல்லிற்கு என்னென்ன பொருள்கள் எல்லாம் வருகின்றன என்று பார்த்தால் திணை என்கிற சொல்லிற்கு நிலம் என்று ஒரு பொருள் இருக்கிறது திணை என்கிற சொல்லிற்கு ஒழுக்கம் என்று ஒரு பொருள் வருகிறது திணை என்ற சொல்லிற்கு மக்கள் என்று ஒரு பொருள் வருகிறது எனவே உயர்திணையாகிய மக்கள் ஐந்தனையாகிய நிலங்களில் வாழ்கிற ஒழுக்கங்களுக்கு பெயர் திணை வாழ்வியல் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த திணை வாழ்வியலை மலர்விப்பவை எது என்று கேட்டால் அந்த அந்தந்த திணைகளின் உற்பத்தி உறவு முறைகள் தான் இதை மார்க்சிய அறிஞர்கள் சமூக இயங்கியல் ஆய்வாளர்கள் கலாநிதி கைலாசபதி கார்த்திகேச சிவத்தம்பி கோ கேசவன் போன்ற மாபெரும் அறிஞர்கள் இது குறித்து மிகப்பெரிய நுட்பமான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் 
திணை கோட்பாட்டின் சமூக அடிப்படைகள் என்கிற அரும்பெரும் கட்டுரையில் கார்த்திகேச சிவத்தம்பி அவர்கள் மிக சிறப்பான ஆய்வை ஆய்வு ஒளிகளை சுடர்களை விளக்குகளை ஏற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த நோக்க நிலையோடு நாம் இந்த தலைப்பை நோக்குகிற போது ஐந்து நிலையில் எவ்வ ஐந்து நிலையிலிருந்து அரை இலக்கியங்கள் எவ்வாறு மாறுகின்றன எவ்வாறு இலக்கிய இடப்பெயர் இலக்கிய பொருள் பெயர்வு இலக்கிய படைப்பாக்க வகைமை பெயர்வு நடக்கிறது என்பதை நாம் இங்கு சிந்திக்க முடியும் அப்படி நாம் சிந்திக்கிற போது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்று சொல்லப்படுகிற இந்த ஐந்து திரைகளில் ஒவ்வொரு திரையிலும் இருக்கக்கூடிய முதற்பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் என்று சொல்லக்கூடியவை முதற்பொருள் என்று சொல்லுகிற போது நிலமும் பொழுதும் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த உலகத்தில் இலக்கிய வகைமைகளில் உலக இலக்கிய மரபுகளில் உலக இலக்கிய மரபுகளில் முதற்பொருள் என்கிற வகைப்பாட்டை வகுத்துக் கொண்டு இலக்கியம் படைத்தார்களா அல்லது படைக்கப்பட்ட இலக்கியத்திற்கு வகைப்பாடு உருவாகியதா என்று அறுதிவிட்டு சொல்ல இயலாத வண்ணம் அந்த இலக்கிய பணுவலாக்க பொதுமை பண்பை நம்முடைய சங்க இலக்கிய மரபு பெற்றிருக்கிறது எனவே குறிஞ்சி திணை என்று சொல்லுகிற போது அந்த நிலமும் பொழுதும் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் எந்த ஒரு நிகழ்வாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு செயல்பாடாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு சிந்தனையாக சிந்தனையினுடைய உற்பத்தியாக இருந்தாலும் அல்லது பொருள் உற்பத்தியாக இருந்தாலும் நிலமும் பொழுதும் இன்றி எந்த உலக இயக்கமும் இருக்காது என்கிற உலக இயல்பை அறிவியல் பூர்வமான கண்ணோட்டத்தோடு புரிந்து கொண்ட ஒரு மொழிக்காரர்களாக ஒரு இனக்காரர்களாக நம்முடைய முன்னோர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தி அதற்குள் உள்ளுரையாக இருக்கிறது எனவே நிலம் பொழுது முதற்பொருள் கருப்பொருள் என்று சொல்லப்படுபவை தெய்வம் உணாவே மாமரம் உட்பறை செய்தி ஆழின் பகுதியோடு தொகையை அவ்வகை பிறவும் பிறவும் என்பது மிக முக்கியமான குறிப்பு அந்த பிறவும் என்கிற மிக முக்கியமான குறிப்பை வைத்துக் கொண்டதால் அகப்பொருள் விளக்கத்திலும் புறப்பொருள் மாமரையிலும் கூடுதலான கருப்பொருள்களை கூடுதலான துறைகளை பின்னர் உருவாக்கி கொண்டார்கள் என்கிற புரிதலை நாம் கொள்ள வேண்டும் சங்க இலக்கியத்தை காண்கிற போது புறப்பொருள் பாமாரை கண்கொண்டோ அகப்பொருள் விளக்கத்தின் கண்கொண்டோ நாம் காணக்கூடாது நோக்கக்கூடாது என்கிற புரிதலை மனதில் வைத்துக் கொண்டு ஏறத்தாழ தொல்காப்பியத்தினுடைய வரையறையை வைத்துக் கொண்டு நோக்குகிற போது அந்த நோக்கிலே தொல்காப்பியத்திலிருந்து இணக்கமான தொல்காப்பியத்திற்கு இசைவான பகுதிகள் மிகுதியாகவும் விடுபாடோடோ முரண்பாடோடு இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் மிக குறைவாகவும் இருக்கிற பாங்கை நாம் காண முடியும் அந்த பின்னணியில் கருப்பொருள் என்று சொல்லுகிற அந்த கருப்பொருள்களில் மூன்று வகையான பாகுபாடுகள் இருக்கின்றன ஒன்று உயிர் உள்ளன இரண்டு உயிர் அல்லன மூன்று உருவாக்கப்படுவன என்கிற மூன்று வகைப்பாடு அவற்றுள்ள இருக்கின்றன இந்த வகைப்பாட்டை இதுவரையிலான அறிஞர்களின் ஆய்வுகளின் ஊடாக இந்த மூன்று வகைப்பாட்டை நான் என்னுடைய ஆய்வில் வரையறுத்தேன் என்பதை நான் இந்த இடத்தில் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் ஒத்தாம் பொதுவாக கருத்துக்களை பேசிக் கொண்டு போகிற போது ஒருவேளை திரட்டிய கருத்தைத்தான் நான் பேசுகிறேன் என்கிற புரிதல் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகவும் இந்த ஆய்வின் மூலமாக என்னுடைய பங்களிப்பு என்னவாக இருக்கிறது என்பதை சுற்றுவதற்காகவும் நான் இதை சொல்ல சொல்ல விடைகிறேன் சொல்ல வேண்டி உள்ளது என்பதை பணிவோடு நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கனிவோடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் விவாதத்திற்குரியதாக ஆய்வு இருக்கும் என்பதையும் நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே அதிலே தொழில் என்று வருகிற கருப்பொருளிலே வருகிற தொழில் என்பதுதான் முதற்பொருள் கருப்பொருளோடு இயைவுடையதாக இருக்கிறது என்பதை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு திணைக்கும் முதற்பொருள் கருப்பொருள் முதற்பொருளிலே இருக்கக்கூடிய நிலமும் பொழுதையும் கருப்பொருளிலே இருக்கக்கூடிய தொழிலையும் 
கருப்பொருளிலே உரு உருவாக்கப்படுகிற பொருள்களையும் உயிருள்ள பொருள்களையும் உயிரற்ற பொருள்களையும் பின்னணியாக கொண்ட திணை வாழ்வியலையும் ஒருங்கிணைத்து பார்க்கிற போதுதான் சங்க இலக்கியத்தின் இலக்கிய படைப்பாக்க பின்புலம் இலக்கிய படைப்பாக்க அழகியலை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதையும் நான் இந்த இடத்தில் நினைவுபடுத்த சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு திணையிலும் முதற் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் என்பது போல மூன்றாவதாக இடம்பெறுவது உரிப்பொருள் முதற் பொருள் முதற் பொருளும் முதல் முதற் பொருள் என்று சொல்லுகிற நிலமும் பொழுதும் கருப்பொருள்களை உற்பத்தி செய்கின்றன கருப்பொருளும் முதற் பொருளும் இணைந்து உரிப்பொருளை உருவாக்குகின்றன உரிப்பொருள் உருவாகுவதற்கான உரிப்பொருள் சார்ந்த உணர்வு நிலை உருவாகுவதற்கான பின்னணியை உருவாக்குகின்றன என்கிற புரிதலை வைத்துக் கொண்டு பார்க்கிற போதுதான் இந்த நோக்கு நமக்கு துவக்கம் பெறும் என்பதை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இந்த உரிப்பொருள்கள் என்று வருகிற போது மிக முக்கியமானவை குறிஞ்சி புனர்தலும் புனர்தல் நிமித்தமும் புனர்தலும் புனர்தல் நிமித்தமும் குறிஞ்சிக்கு ஏன் மிகுதியாக இருந்தது என்பதை இந்த இடத்தில் நினைவு கொண்டோம் என்றால் புனர்தல் என்பது முல்லையிலோ மருதத்திலோ நெய்தலிலோ நிகழாதா என்கிற கேள்வியை நாம் எழுப்பி பார்த்தோம் என்றால் முன்பின் அறியாமல் தந்தை தாய் உறவுகள் மூலமாக கூட்டுவிக்கப்படாமல் அல்லது முன் சந்திப்புகள் ஏதும் நிகழாமல் தற்செயலாக ஒரு மலை காரணம் அடுத்த மலையில் இருந்து இருக்கக்கூடிய பெண்ணும் அல்லது ஒரு மலையிலிருந்து மூன்று நான்கு மலைகளுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மலையை சார்ந்த திரை வாழ்வியல் பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த மக்களும் தலைவியும் தலைவனும் இயற்கையாக எதிர்பட்டு சந்திப்பதற்கான வாய்ப்புகளை குறிஞ்சி திரை பெற்றிருக்கிறது என்கிற அடிப்படையில் புனர்தலும் புனர்தல் நிமித்தமும் இந்த திரைக்கு கூடுதலான பொருளாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் யாயும் யாயும் யாராகியரோ எந்த உந்தையும் எம்முறை கேளே என்கிற கோட்பாட்டை அல்லது என்கிற வாழ்வியல் இயல்பை வாழ்வியல் இயற்கையை மனித இயற்கையை இன்னும் சொன்னால் மனித இயற்கையை அது குறிப்பாக ஒரு இனத்திற்கென்றோ அல்லது ஒரு மொழியை சார்ந்தவர்களுக்கென்றோ இன்னும் இன்னும் இருக்கக்கூடிய நாம் வைத்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரிவு சடக்குகளுக்கோ உட்படாத உணர்வு காதல் உணர்வு என்பதனால் இயற்கையாக எதிர்பட்டு சந்திக்கிற பின்னணியும் பின்புலமும் வாய்ப்பும் குறிச்சி திணைக்கு கூடுதலாக இருக்கிறது என்பதால் புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தம் முல்லை திணை பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தம் பிரிதலும் மனிதனும் முல்லை திணை இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தம் ஆற்றி இருத்தலும் ஆற்றி இருத்தல் காத்திருத்தலும் காத்திருத்தல் காத்திருத்தல் தொடர்பான நிகழ்வுகள் முல்லை திணை வாங்கியது அவருக்கும் அங்கு இருக்கக்கூடிய தொழிலுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது எப்படி குறிஞ்சி திணைக்கு வேட்டையாடுதல் திணைப்புடம் காத்தல் கிடங்ககத்தல் போன்ற தொழில்களோடு தொடர்பு இருக்கிறதோ அதுபோல் இங்கும் ஆணிரை மேய்த்தல் பால் தயிர் மோர் பகிர்தல் விற்றல் என்று சொல்ல இயலாது ஏனென்றால் பண்டமாற்று முறை தொடக்க நிலையில் குறிஞ்சி திரைக்கும் முல்லை திரைக்குமான இடையில் தான் முதல் பண்ட பரிவர்த்தனை நிகழ்ந்திருக்கிறது மருதத்தினை உருவாக்கம் என்பது பின்னர் நாம் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி எனவே இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் என்பது ஆணிரைகளை மேய்க்க சென்ற தலைவனுக்காக முல்லை திரை தலைவி காத்திருக்கிற ஒரு சூழல் அப்படி காத்திருக்கிற சூழலில் தான் முதலில் பெண் தான் வேளாண்மையை கண்டறிகிறாள் என்கிற ஆய்வை குறிப்பை உலகளாவிய உண்மையை ராகுல சாங்கத்தியாயன் போன்ற அறிஞர்கள் வால்கா முதல் கங்கை வரை சிந்து முதல் கங்கை வரை மனித சமுதாயம் போன்ற நூல்களிலும் இன்னும் மானிடவியல் ஆய்வுகளிலும் இன்றைக்கு பேராசிரியர் பக்தவச்சல பாரதி இது போன்ற நுட்பமான கருத்துக்களை ஆய்வை மிக விரிவாக மேற்கொண்டிருக்கிறார் என்பதையும் நாம் இந்த இடத்தில் எண்ணி பார்க்க முடியும் எனவே அங்கு முதலில் முல்லை திரையில் தான் வேளாண்மையை கண்டுபிடிப்பதற்கான பின்புல சூழல் உருவாகியிருக்கிறது நீண்ட நெடிய நேரம் காத்திருக்கிற பெண் 
நீண்ட நெடிய நேரம் வாசலிலோ வீட்டுக்குள்ளோ வாசல் படியிலோ அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பெண் சுற்றுப்புற சூழலை கண்டறிந்து முளைக்கிற விதையினுடைய நுட்பத்தை கண்டறிந்து முளைக்கிற விதையினுடைய விதை எப்படி முளைக்கிறது அதற்குள் அந்த மண் எப்படி பொலபொறப்பு தன்மையை பெற்றிருக்கிறது என்பதையெல்லாம் கருதி பார்த்து சிந்தித்து பார்த்து ஆராய்ந்து பார்த்து தானும் விதையிட்டு பார்த்து இதிலிருந்து இப்படி உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்பதை அல்லது செடியை வளர்க்க முடியும் என்பதை தானியங்களையும் உற்பத்தி செய்ய முடியும் தானியங்களை விளைவிக்க முடியும் என்பதை அறிந்து கொண்ட பெண் ஆணோடு ஆணிலை மேய்க்க சென்று வந்த ஆணோடு பகிர்ந்து கொள்வதன் ஊடாக பின்னர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மரங்களை காடுகளை எல்லாம் மெல்ல மெல்ல வெட்டி 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 அவற்றை நிலங்களாக நிலங்களாக உருவாக்கி உருவாக்கி செடி கொடிகளும் தானியங்களும் விளைவிக்க விளைவிக்க பிற்காலத்தில் நெல் வயல்கள் உருவாகுகிற ஒரு சூழலை முல்லை தெரியப்படுகிறது அதைத்தான் நம்முடைய இலக்கியங்களிலே காடு கொன்று நாடாக்கி குளம் தொட்டு குளம் பெருக்கி என்கிற செய்தி தொடர்கள் பாடல் அடிகள் எல்லாம் நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றன என்பதை நாம் இந்த இடத்தில் எண்ணி பார்க்க முடியும் எனவே இருத்தலும் இருத்தல் இருக்கும் அடுத்ததாக மருதத்தினி ஊடலும் ஊடல் நிமித்தம் இந்த ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் எப்படி நிகழ்கிறது என்பது முக்கியமான செய்தி இதிலிருந்து குறிஞ்சி திரையிலிருந்து நாம் ஒன்றை பெற பெற வேண்டும் பொருள் உற்பத்தி பொருள் பகிர்வு எப்படி நடந்திருக்கிறது என்பதோடு இது இயைவுக்குரியதாக இருக்கிறது குறிஞ்சி திரையில் உற்பத்தி என்ன இருக்கிறது திணை விதைத்தல் திணை திணைப்புடம் காத்தல் வேட்டையாடுதல் கிழங்ககழ்தல் இவைதான் தேனெடுத்தல் இவைதான் இவற்றில் எந்த பொருளையும் நீண்ட நெடிய காலம் காத்து வைத்திருக்க பாதுகாத்து வைத்திருக்க இயலாது பொருள் சேர்க்கை என்பது இயல்பிலேயே குறிஞ்சி திணையில் நடைபெறவில்லை பொருள் உடைமை என்பதும் நடைபெறவில்லை ஒருவேளை குறிஞ்சி திணையில் திணைப்புடம் காத்தல் என்பது கூட இயற்கையில் விளைந்த திணைப்புடத்தை காத்து கொண்டிருந்த மரபில் இருந்து மலைச்சரிவின் ஊடாக சிறு நிலப்பகுதிகளில் அந்த திணைப்புடங்களை உருவாக்குகிற முயற்சி இயற்கையாக விளைந்த திணைப்புடங்களை மீண்டும் உருவாக்குகிற முயற்சிகளாகத்தான் திணைப்புட உருவாக்கம் திணைப்புட விளைச்சல் அல்லது பயிர் செய்தல் என்கிற ஒரு நிலையை பிற்காலத்தில் தான் எய்திருக்க முடியும் மனித குல வரலாற்றில் என்பதையும் நாம் இந்த இடத்தில் நினைத்து பார்க்க முடியும் இந்த அடிப்படையில் பார்க்க பார்க்க போனால் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் என்பது முல்லைக்கு வருவோம் முல்லையிலும் அதே போல் பால் தயிர் மோர் இவற்றையோ நெய் இவற்றையோ அல்லது வேறு எந்த மிக சொற்பமாக கிடைத்த தானியங்களையோ நீண்ட நிறைய காலம் காத்து வைத்திருக்க பாதுகாத்து வைத்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை எனவே மிகு பொருள் உற்பத்தி என்பது மிகு பொருள் சேர்க்கை என்பது குறிஞ்சி நிலத்திலும் இல்லை முல்லை நிலத்திலும் இல்லை அப்ப மருத நிலத்தில் என்ன நடக்கிறது குறிஞ்சி குறிஞ்சியிலிருந்து உருவான குறிஞ்சியிலிருந்து இறங்கி வந்த மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட முல்லை வாழ்வியல் முல்லை திரையிலிருந்து காடு கொன்று நாடாக்கி உருவாக்கப்பட்ட மருத திரை வாழ்வியல் என்று வருகிற போது மருத திரையில் உற்பத்தி உறுதியாக இருக்கிறது நெல் கரும்பு சோளம் இன்னும் தானியங்கள் மா பலா வாழை என்று கணக்கற்ற உற்பத்தி மிகு பொருள் உற்பத்தி சர்ப்ளஸ் வேல்யூ சர்ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன் என்பதை பெற்றிருக்கக்கூடிய நிலமாக மருதத்திரை இருக்கிறது எனவே அங்கு உரிப்பொருளாக ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் வந்து சேர்கிறது ஊடல் என்றால் என்ன சிறு கோபம் பிடியும் துணி பிணக்கு ஊடல் என்று சொல்லுகிறோம் ஊடல் என்றால் சிறு கோபம் ஏன் ஒரு தலைவி சிறு கோபப்பட வேண்டும் சிறிதாகத்தான் அவளால் கோபப்பட முடியும் கோபம் என்றால் அது பொய் கோபம் என்றும் ஒரு பொருள் சொல்கிறார்கள் எனவே சிறு கோபமோ பொய் கோபமோ மிகுதியாக கோபப்பட்டு தலைவனோடு வாக்குவாதத்தையோ முரணையோ கோபத்தையோ வார்த்தைகளையோ ஒரு பெண்ணால் கொட்ட இயலாத ஒரு வாழ்வியல் சூழலில் மருதத்தினை பெண்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது தெரிகிறது எனவே அங்கு மிகு பொருள் உற்பத்தியால் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையால் அந்த பொருள்களை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய முல்லைத்திரையில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கோ 
புரிந்துகொள்ள மக்களுக்கோ தொடக்க காலத்தில் பண்ட பரிவர்த்தனை பொருள் பரிவர்த்தனை பண்ட மாற்று முறை செய்து கொண்டிருந்த சமூகம் அதற்கு பின்னர் உருவாகிய மருத நிலத்தில் மீன் பிடித்தல் மருத நிலத்தில் மீன்பிடித்தல் உள்ளிட்ட வாழ்வியல் கற்றுக்கொண்ட மக்கள் மருதத்தினை வளர்ந்து வளர்ந்து செல்ல செல்ல இறங்கி செல்ல இறங்கி செல்ல குறிஞ்சியிலிருந்து முல்லைக்கு முல்லையிலிருந்து மருதத்திற்கு மருதத்திலிருந்து நெய்தலுக்கு என்று போகிற போது அங்கு மருதத்திரையில் அறிந்து கொண்ட அந்த தொழில்களை மீன்பிடி தொழில் உட்பட்ட தொழில்களை நெய்தலில் பிற்காலத்தில் செய்ய தொடங்குகிறார்கள் அங்கும் இந்த ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் என்கிற பண்பு நெய்தல் திணையிலும் இருப்பதை நாம் சங்க இலக்கியங்களில் காண முடிகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அப்ப ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் எதன் பொருட்டு வருகிறது என்றால் பண்ட பொருள்களை பண்ட பரிவர்த்தனை செய்ய போகியோ பிற்காலத்தில் அது வணிகமாக மாறுகிற போது மிகு பொருளாக ஏற்றி செல்லுகிற தலைவன் அல்லது நில உடைமைக்காரன் அல்லது மிராசுதார் அவர்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊர்களுக்கு அது நெய்தல் ஊராக இருக்கலாம் முல்லை ஊராக இருக்கலாம் அல்லது மருதத்திணையிலே இருக்கக்கூடிய எல்லைப் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வேறு நகர்மயம் என்கிற ஒரு பண்பை பெற்றிருக்கக்கூடிய பகுதியாக இருக்கலாம் எங்கோ ஓரிடத்திற்கு இந்த பண்ட பொருள்களை ஏற்றி செல்லுகிற போது நீண்ட நெடிய காலம் குறைந்த அளவிற்கு மாத கணக்கு என்று போகிற போது அவர்கள் ஒரு நகரம் சார்ந்த ஒரு பகுதியில் பண்டங்களை விற்கிற ஒரு பகுதியில் வார கணக்கிலோ மாத கணக்கிலோ தங்குவதற்கும் பயணப்படுவதற்குமான காலச்சூழல் ஏற்படுகிற போது அந்த காலகட்டத்தில் மிகுபொருள் கைகளில் இருப்பதால் ஒழுக்க கேடுகளை விளைவித்துக் கொள்ளுகிற வாழ்க்கை முறையை குறிஞ்சி மருதத்தினை தலைவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பது புரிவிடுகிறது எனவே அப்படி அங்கு மிகுபொருள் உறவோடு இருப்பவர்கள் கோவணத்தில் ஒரு காசு இருந்தால் கோழி கூவ ஒரு பாட்டு வரும் என்று சொல்வது போல பணத்தை வைத்திருப்பவர்கள் பரத்தை ஒழுக்கத்தை நாடுகிறார்கள் என்பது அது இருக்கக்கூடிய செய்தி பரத்தை ஒழுக்கத்திற்கு போய்விட்டு வருகிற தலைவனை சங்க இலக்கிய தலைவி சிறு கோபத்தோடு அல்லது பொய்கோபத்தோடு கண்டித்து விட்டு அமைதி காக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு ஆளாகக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஏனென்றால் நில உடைமை தனி உடைமை சொத்து உடைமை ஆண் கைகளில் இருப்பதால் அந்த காலகட்டத்தில் குறிஞ்சியில் தாய்மொழி சமூகம் முல்லையில் தாய்மொழி சமூகம் மருதம் என்று வருகிற போது அது தந்தை வழி சமூகமாக சொத்துடை சமூகம் சொத்துடைமை சமூகமாக மாறிவிட்ட சூழல் இருந்ததால் இருந்ததால் அவர்களால் பொய்கோபத்தை தான் காட்ட முடிந்திருக்கிறது கோபப்பட்டு மிகுதியாக பேசினால் விரட்டி அடிக்கவோ அடிக்கவோ அல்லது துன்புறுத்தவோ அல்லது கோபித்துக் கொண்டு போனால் மீண்டும் அழைக்காமல் இருக்கிற ஒரு நிலையையோ அந்த தலைவன் பெற்று விடுவான் என்கிற கருத்து நிலையில் என்கிற சூழலில் பெண்கள் பொய்கோபத்தோடு நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பது தெரிகிறது எனவே அங்கு பரத்தை ஒழுக்கம் என்று வந்திருக்கு மிகு பொருள் உற்பத்தியால் பரத்தை ஒழுக்கம் வந்திருக்கு அதே போல் மிகு பொருள் உற்பத்தியால் நெய்தல் திணையிலும் பரத்தை ஒழுக்கம் இருக்கிறது நம்முடைய தமிழ் திணை வாழ்வியலில் பரத்தேர் ஒழுக்கம் மிகுதியாக இருக்கக்கூடிய திணைகள் மருத திணை அதற்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய திணை நெய்தல் திணை என்கிற போக்கை இந்த இரண்டு திணைகளும் பெற்றிருக்கின்றன குறிஞ்சி திணையிலோ முல்லை திணையிலோ இத்தகைய போக்குகள் இல்லை என்பது பொருள் உற்பத்தியோடு தொடர்புடையது என்பதை நாம் இங்கு பார்க்க வேண்டும் இது அகத்திணையை பொறுத்தது புறத்திணைக்கு வருகிறோம் என்றால் புறத்திணை என்று வருகிற போது புறத்திணைக்கு முன்பாக ஒரு நினைவை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பரத்தமை ஒழுக்கத்தோடு தலைவன் போகிற போது அந்த குடும்பம் அந்த தலைவனும் தலைவிக்குமான உறவு அந்த தலைவனுடைய குடும்பத்திற்கும் தலைவியனுடைய குடும்பத்திற்குமான உறவு இணக்கமாகவோ அன்பு அன்பு கெடுமியதாகவோ மகிழ்ச்சிக்குரியதாகவோ இருந்திருக்குமா என்கிற கேள்வியை நாம் ஒரு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது புறத்திணைக்கு போகிறோம் புறத்திணை என்று வருகிற போது வெற்றி வெற்றி தொடங்கி ஏழு திணைகள் புறப்பொருளை பார்வையிலே பார்க்கக்கூடாது வெற்றி நிறை கவர்தல் நிறை கவர்தலுக்கு போகிற வீரர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இரவோடு இரவாக சோழ நாட்டு வீரர்கள் அல்லது சோழ நாட்டு படை வெற்றி படை பாண்டிய நாட்டு ஆணையர்களை கவர்ந்து கொண்டு வந்துவிடும் அப்படி கவர்ந்து கொண்டு வந்துவிட்டால் ஆணையர்களை கவர்ந்து விட்டதற்கு பிறகு 
அந்த நாட்டில் பொருள் உற்பத்தியை செய்ய இயலாது நெல் உற்பத்தியை செய்ய இயலாது பால் போர் தயிர் போன்ற உணவுப் பொருள்கள் பிள்ளைகள் உள்ளிட்ட யாருக்கும் கிடைக்காது எனவே ஒரு விதமான பொருளாதார தடையை உருவாக்குகிற ஒரு முயற்சியாக இந்த வெற்றி போர் அல்லது நிறை கவர்தல் என்கிற முயற்சி நடந்திருக்கிறது அந்த நிறை கவர்தல் என்கிற முயற்சியில் ஒரு நாட்டுக்காரன் இன்னொரு நாட்டில் நிறை கவர்கிற போது இரு இருட்டு நேரத்தில் இரவு நேரத்தில் நள்ளிரவு நேரத்தில் கவர்ந்து கொண்டு வருகிற போது அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக கண் அந்த ஆடினை கவர்வதை கண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய கண்டுபிடித்து விடுகிற வீரர்களால் அல்லது அந்த படையினரால் சின்ன சின்ன சண்டைகள் நடந்திருக்க கூடும் எனவே சின்ன சின்ன சண்டைகள் சின்ன சின்ன காயங்கள் சிறு சிறு அடிதடிகள் போன்ற போர் நிலையினுடைய தொடக்கம் என்பது அங்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் மனதிலிருந்து கொள்ள வேண்டும் அங்கும் ஒவ்வொரு இருவர் இறந்திருக்க கூடும் மிக மிக முக்கியமாக அங்கு களவாடல் திருடல் கவர்தல் என்பது நிகழ்கிறது என்பதை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள அங்கு எனவே அங்கு திருட்டு நடக்கிறது அதாவது கல் கல்வம் என்பது திருட்டு என்பது நடக்கிறது இரண்டாவது சின்ன சின்ன போர் காயங்கள் அல்லது சிறு சிறு உயிர் சேதங்கள் நடந்திருக்க கூடும் அப்படியே இந்த போருக்கு போகிற போதும் போரில் இருந்த அந்த ஆணையர்களை கவர்ந்து வருகிற போதும் இடையிலே அவர்கள் உண்டாட்டு பாதியீடு என்றெல்லாம் நிகழ்கிற இந்த நிகழ்வுகளில் கல்லுண்டு கழித்தல் என்பது மிக முக்கியமாக இடம்பெற்றிருக்கிறது எனவே கல்லுண்டு மயங்கியவர்கள் போர் எழுச்சிக்கு அல்லது போர் சிந்தனைக்கு ஒரு விதமான ஒரு போதைத்தன்மையை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு அந்த கல்லுண்ணுதல் என்பது இருந்திருக்கிறது என்பதால் அறப்பிறழ்வுகள் வாழ்வியல் பிறழ்வுகள் போரினுடைய கொடுமை எல்லாம் இந்த கல்லுணுதலோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது என்பதால் அவை கடியப்பட வேண்டியவை என்கிற ஒரு சிந்தனை போக்கு சங்க இலக்கியத்தினுடைய பிற்காலத்தில் பிற்கால சங்க இலக்கிய காலகட்டத்தில் அல்லது கடை சங்க காலத்தில் என்று வேண்டாம் வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்பொழுது இது நிகழ்ந்திருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் பார்க்கிற போது வெற்றியிலே திருடு நடக்கிறது எனவே திருடக்கூடாது என்று சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது கொலை நடக்கிறது அல்லது சண்டை நடக்கிறது எனவே துன்புறுத்தல் சண்டை கொலை கூடாது என்று சொல்ல வேண்டிய சூழல் உருவாகி இருக்கிறது சங்க இலக்கிய வரலாற்றை நாம் பார்க்கும் என்றால் அல்லது சங்க காலத்தில் நடந்த வீரர்களுக்கான போர்களை எல்லாம் பார்க்கிறோம் என்றால் தமிழக வரலாறு பண்பாடுமோ அல்லது தமிழக வரலாற்றில் எல்லாவற்றையும் பார்த்தால் சதா சர்வகாலமும் எப்பொழுது பார்த்தாலும் மூவேந்தர்களும் போரிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மூவேந்தர்களோடு பல்வேறு வேலைகள் தொடர்ந்து தொடர்ந்து இயங்கி போர் 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 என்று நடந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து போர்களே நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சமூகத்தில் அமைதி நிம்மதி அன்பு அன்பு கெழுமிய வாழ்வியல் என்பது சாத்தியமா என்பது என்கிற கேள்வியை அந்த வாழ்வியல் சங்ககால வாழ்வியல் திணை வாழ்வியல் வைத்திருக்கிறது என்பதை நாம் இந்த இடத்தில் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் வெற்றி பிறகு வெற்றி நிறை கவர்தலும் மீட்டலும் என்பது தொல்காப்பிய வரையறை அடுத்ததாக வருகிற போது வஞ்சி போர் வஞ்சனம் கூறி ஆணையர்களை கவர்ந்து கவர்ந்து வந்தோம் மீட்டுக் கொண்டு சென்று விட்டார்கள் தன்மானத்திற்கு இடுக்கு என்கிற அடிப்படையில் வஞ்சி திரை வஞ்ச வஞ்சனம் கூறி போருக்கு செல்வது அதற்கு அடுத்து தும்பை உரிமை என்று களத்தில் போரிடுதல் கோட்டைகளை தகர்த்தல் கோட்டைகளை காத்தல் என்கிற இந்த நிலைகளெல்லாம் வெற்றி என்பது நம்ம ஊர்ல சொல்றோம் இல்லையா உரண்டை இருக்கிறது உரண்டை இருக்கிறது சும்மா இருக்கிறவன உரண்டை இருக்கிறது சின்னதா பம்பு இருக்கிறது எனவே ஒரு அரசனுடைய அல்லது ஒரு நாட்டினுடைய தன்மானத்திற்கு இடுக்கை உற்பத்திக்கான தடையை உருவாக்குகிற ஆணிரை கவர்தல் என்கிற வெற்றி போரில் இருந்து ஆணிரை மீட்டல் என்கிற வெற்றி போரில் இருந்து போரின் பரிணாம வளர்ச்சி தொடங்குகிறது எனவே போர் என்பது ஆணிரை கவர்ந்து வஞ்சனம் கூறி போர் செய்து கோட்டையை கைப்பற்ற போய் 
கோட்டையை காக்க எது எதிர்போர் முடிந்து என்று எல்லா நிலைகளிலும் போரில் கொலை 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 உயிர் கொலை நடக்கிறது எனவே காலம் முழுவதும் தொடர்ந்து போர்களே நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கிற போது எத்தனை வீரர்கள் இறந்திருப்பார்கள் என்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அப்படி இறந்து இறந்தவர்கள் யார் வயதானவர்களா சிறுவர்களா சிறுவனையும் போருக்கு அனுப்புகிறாள் என்று ஒரு பாடலை நாம் பெருமையாக அதை பேசுகிறோம் தாத்தா போனாரு இறந்துட்டார் அப்பா போனாரு போர்ல இறந்துட்டார் இப்ப பிள்ளையை நான் அனுப்புறேன் என்று சொல்லு சொல்லுவதென்றால் ஒரு வாரத்திற்குள்ளோ ஒரு மாதத்திற்குள்ளோ அல்லது இரண்டு மூன்று நாடுகளுக்குள்ளோ தொடர்ந்து போர் நடந்த வண்ணம் இருந்திருக்கிறது என்பதும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இப்படி போருக்கு ஆள்களை அனுப்பியே ஆக வேண்டும் என்ற நிர்பந்தத்திற்கு கட்டாயத்திற்கு சங்ககால மக்கள் உட்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதும் புரிகிறது அல்லவா அந்த புரிதலின் அடிப்படையில் பார்க்கிற போது வயதானவர்கள் போருக்கு மிகுதியாக போயிருக்க முடியாது இறந்தவர்கள் பெரும்பாலும் இளைஞர்கள் அந்த இளைஞர்களோட இறந்து விட்டால் அந்த பெண்களுடைய நிலை என்ன அரசன் போர் புரிந்து ஒரு அரசனை வீழ்த்து விட்டால் அந்த அரச குல பெண்களை எல்லாம் கொண்டி மகளிர்களாக கொண்டு விழுந்து விடுகிறார் அதே போல் போர் வீரர்கள் போர் புரிந்தால் அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்களை எல்லாம் கவர்ந்து வந்து விடுகிறார்கள் அண்மை காலங்களில் கூட போர்களில் எல்லாம் எந்த நாட்டில் போர் நடந்தாலும் சரி முதலில் பாதிக்கப்படுவது பெண்களும் குழந்தைகளும் என்பது உலகில் இயற்கையாக போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த காலத்தில் ஒருவனை ஒருவன் அடுதலும் தொலைதலும் புதுவது அன்று இவ்வுலகத்து இயற்கை என்று சொல்லிக்கொண்டால் போர் என்பது இயற்கையா என்கிற கேள்வியையும் நாம் முன்வைக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கிறது இந்த பின்னணியில் போர் என்பது என்னென்னா நடக்கும் சில சமயங்களில் சில சமயங்களில் இந்த போருக்கான அடிப்படையாக பொய்யோ கற்பிதமோ கூட இருந்திருக்க கூடும் யாராவது ஒருத்த சும்மா அந்த மன்னன் உன்னை பத்தி இலக்காரமா நினைக்கிறான் அப்படின்னு பத்த வச்சு விடுகிறக்கூடிய மக்கள் இருந்திருக்க கூடும் அமைச்சரோ படை வீரனோ அல்லது தூதனோ யாரோ ஒருவன் பொய்யோ அல்லது கற்பிதத்தையோ உருவாக்கியிருக்க முடியும் எனவே பொய் என்பது சமூக வாழ்வியல் பிரச்சனையை அல்லது போரை உருவாக்குகிற பிரச்சனையாகவும் இருக்கக்கூடும் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கிற போது கொலை நடக்கிறது கொள்ளை நடக்கிறது பாலியல் பாலியல் சீரழிவு நடக்கிறது அதன் மூலமாக அந்த இறந்து போக விடுகிற இளைஞர்களுடைய அந்த இளம் பெண்கள் என்ன ஆனார்கள் கொண்டி மகளிர்களாக கொண்டு போகப்பட்டார்கள் அவர்கள் ஒரு சேரிகளே வைக்கப்பட்டார்கள் அந்த சேரிகள் தான் பரத்தைய சேரிகளாக மாறி இருக்கக்கூடும் என்பதை நாம் இந்த இடத்தில் எண்ணி பார்க்க முடியும் இது ஒரு வகையான கருதுகோள் தான் ஆனால் நான் அந்த கோணத்தில் பார்க்கிற போது பரத்தையர் ஒழுக்கம் எங்கிருந்து உருவாக்கிட முடியும் பரத்தையர் சேரி எப்படி உருவாக்கியிருக்க முடியும் பரத்தையர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சேரியை உருவாக்கிக் கொள்வார்களா அல்லது பரத்தையர்கள் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று யாரேனும் பட்டம் கட்டி விட்டார்கள் கோயிலுக்கு எழுதி வைத்தார்கள் என்று பிற்காலத்தில் சொல்லுகிறார்கள் சொல்லுகிறார்கள் பொட்டு கட்டி விட்டார்கள் என்று அப்படி அந்த காலகட்டத்தில் நிகழ்ந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்று கேட்டால் வாய்ப்பு இல்லை எனவே போரில் இறந்து போன அரசன் உள்ளிட்ட போர் வீரர்கள் உள்ளிட்ட படை தளபதிகள் உள்ளிட்ட அவர்களுடைய பெண்களைத்தான் பரதேய சேரிகளில் வைத்து இந்த சமூகம் நுகர்ந்திருக்கிறது அல்லது சீரழித்திருக்கிறது என்று நாம் எண்ணி பார்க்க முடியும் எனவே பரத்தையர் அப்படி என்று எடுத்துக்கொள்கிற போதே இருப்பரத்தை சேரி பரத்தை காமக்கிழத்தி காதற் கிழத்தி சோமினி ரெட் லைட் சேரியாஸ் இன் சங்கம் லிட்ரேச்சர் என்றுதான் சொல்ல முடியும் கொடுமை அவ்வளவு பரத்தையர் ஒடுக்கம் என்பது மிகுதியாக இருந்திருக்கிறது மருதத்தினையிலும் எனவே புறத்தினை என்பது சமூக வாழ்வியல் அகத்தினை என்பது தனி மனித வாழ்வியல் அல்லது குடும்ப வாழ்வியல் என்று வருகிற போது இரண்டிலும் பங்கேற்றவர்கள் மக்கள் என்கிற அடிப்படையில் இந்த இரண்டு திரைகளில் அகத்தினைகளில் அகத்தினைகளில் பரத்தையர் ஒடுக்கம் உள்ளிட்ட பொருள் பரத்தையர் ஒழிக்க உள்ளிட்ட பொய் உள்ளிட்ட அல்லது 
கலவு வாழ்க்கையில் நடந்த பிறழ்வுகள் உள்ளிட்ட சீரழிவுகள் சரி செய்யப்பட வேண்டியவை என்கிற தேவை தங்க காலத்திற்கு இருக்கிறது புறத்திரை வாழ்வியலில் போர் நடக்கிறது கொலை நடக்கிறது எனவே கொல்லாமை பேச வேண்டியிருக்கிறது களவு நடக்கிறது எனவே கல்லாமை பேச வேண்டியிருக்கிறது பொய்யால் போரோ பிரச்சனைகளோ உருவாகின்றன எனவே பொய்யாமை என்பது பேச வேண்டியிருக்கிறது இந்த அற விழுமியங்கள் எல்லாம் உருவாகுவதற்கான தேவையை சங்க இலக்கிய காலத்தினுடைய பிற்பகுதி பிற்கால சங்க இலக்கியங்கள் அல்லது கடை சங்க இலக்கியங்கள் அல்லது சங்க இலக்கியத்தினுடைய கடைசி காலத்தில் தோன்றிய வாழ்வியல் இலக்கிய படைப்புகள் ஊடாக இவற்றை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த பின்னணியோடு பார்க்கிற போது தமிழ் சமூகத்திற்கு அறங்களை விழுமியங்களை மதிப்பீடுகளை மதிப்புகளை உருவாக்கி வாழ்வியலை செம்மைப்படுத்த வேண்டிய தேவை தமிழ் சமூகத்திற்கு இருந்திருக்கிறது தமிழ் சமூகத்திற்கு இருந்திருக்கிறது கடைசியில் வந்து சேர்ந்திருக்கிறது என்பதை பார்க்கணும் எனவே கொல்லாமை கல்லாமை பொய்யாமை பிறன்மனை நயவாமை காமவின்மை கள்ளுண்ணாமை புலால் உண்ணாமை என்கிற சிந்தனைகளை எல்லாம் பெறுவதற்கான சூழலை விழுமியங்களை தகவமைத்துக் கொள்வதற்கான தேவையை சங்க காலத்தில் சமூக சீரழிவுகள் குடும்ப சீரழிவுகள் போர் உள்ளிட்ட சீரழிவுகள் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறது என்பதும் இந்த காலகட்டத்தில் தோன்றிய இலக்கியங்கள் தோன்றிய அல்லது வந்து சேர்ந்த சமயங்கள் தான் பௌத்தமும் சமனமும் அந்த பௌத்தமும் சமனமும் அதே அற விழுமியங்களை அங்கிருந்து எடுத்து வருகின்றன பஞ்சசீலம் என்று சொல்லப்படுகிற கொல்லாமை கள்ளாமை பொய்யாமை காமமின்மை பிறன்மனை ஆமை கள்ளுண்ணாமை புலால் உண்ணாமை உள்ளிட்ட எல்லா அதே மாபிரதங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற சமண சிந்தனைகள் இவற்றை வட இந்தியாவிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த சமண சிந்தனை கொண்டு வருகிறது பௌத்த சிந்தனை கொண்டு வருகிறது எனவே சங்ககால வாழ்வியல் தன்னை தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டிய தேவையில் இருந்த காலகட்டத்தில் வடக்கே இருந்து வந்த பௌத்தமும் சமணமும் அதே கருத்தை கொண்டு வந்ததால் இரண்டும் இணைந்து பிணைந்து சமூக விழுமியங்களை அற விழுமியங்களை உருவாக்குகின்றன அந்த அற விழுமியங்களை தாங்கி பிடிக்கிற உயர்த்தி பிடிக்கிற இலக்கியங்களாக அற இலக்கியங்கள் தோன்றின அந்த அற இலக்கியங்களில் அந்த அற இலக்கியங்களை படைத்தவர்கள் வெண்பா குரல் வெண்பா என்றே படைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அந்த படைப்புகளை கிட்டத்தட்ட நானூறு ஆண்டுகள் ஐநூறு ஆண்டுகள் நிகழ்ந்திருக்கிறார் அற இலக்கியங்கள் மட்டும் பதினோரு அறநூல்கள் நானூறு ஐநூறு ஆண்டு காலம் அறம் இந்த சமூகத்தில் பேசப்பட்டுக் கொண்டே இருந்திருக்கிறது வெறும் அறம் பேசுவது சரியாக இருக்குமா நான் தொடங்கியதில் இருந்து இது தவறு இது கூடாது இது சரி இது தவறு இது நல்லது இது கெட்டது என்றே நான் வரையறை வைத்துக் கொண்டு அரை மணி நேரம் நான் பேசியிருந்தால் இங்கே கேட்டிருப்பவர்கள் எப்படி கேட்டிருப்பார்கள் எனவே வெறும் அறம் என்பது ஒரு ரசனைக்குரியதாக இல்லாமல் விரும்பத்தகாததாக இல்லாமல் இருக்கிற சுவை குன்றிய ஒரு தன்மை இருக்கிற தன்மையை புரிந்து கொண்ட புலவர்கள் சில புலவர்கள் அவர்கள் அற இலக்கிய காலத்திலேயே அதே பௌத்த சமண சிந்தனையை சார்ந்த அற விழுமியங்களை காப்பியங்களாக படைத்தார்கள் வெறும் அறம் சொல்லுதல் என்கிற நிலையிலிருந்து கதையின் வழியிலான அறம் அறிவுறுத்தல் என்கிற நிலையிலிருந்து அறம் உணர்த்துதல் என்கிற நிலைக்கு காப்பியங்களை உருவாக்குகிறார்கள் அந்த காப்பியங்களில் தான் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சீவகசிந்தாமணி பழையாபதி குட்டரகேசி என்கிற காப்பியங்களும் ஐந்து காப்பியங்கள் ஐம்பது காப்பியங்கள் ஐந்து காப்பியங்களில் இரண்டு காப்பியங்கள் மட்டுமே தான் பௌத்த காப்பியங்கள் மணிமேகலையும் குண்டரகேசியும் மட்டும் தான் பௌத்த காப்பியம் சீவ சிலப்பதிகாரம் சமணம் சார்ந்த காப்பியம் சீவகசிந்தாமணி சமண காப்பியம் பழையாபதி சமண காப்பியம் ஐந்து காப்பியங்கள் முழுவதும் சமண காப்பியம் எனவே சமண பௌத்த அற விழுமியங்களை தமிழ் சமூகத்தின் மறுமலர்ச்சிக்கு இருண்ட காலம் இருண்ட காலம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமே இந்த ஐநூறு அறநூறு ஆண்டு காலங்களில் சங்க காலத்தின் வீழ்ச்சியை சிறப்பாக மறுமலர்ச்சிய தனி மனித சமூக விழுமியங்கள் தாங்கிய ஒரு சமூகமாக படைக்கிற முயற்சியில் இருண்ட காலமாக அது இல்லை 
ஒளிவிடும் காலமாக அது இருந்தது என்பதை ஏராளமான ஆய்வாளர்கள் உண்மையில் ஆ ராமசாமி ஐயா உள்ளிட்ட துளசி ராமசாமி ஐயா உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆய்வறிஞர்கள் இது குறித்தும் ஆய்வு செய்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் இந்த இடத்தில் நினைவுறுத்தி நீண்ட நிறைய நேரம் நான் எடுத்துக்கொள்வதற்காக மன்னிக்க வேண்டும் என்பதையும் சொல்லிக்கொண்டு மிகப்பெரிய தலைப்பை நான் அரை இலக்கியங்களையோ காப்பியங்களையோ பேச இயலாத சூழல் இருந்த போதிலும் தமிழ் திணை வாழ்வியல் அரை இலக்கியங்களையும் காப்பியங்களையும் மலர்வித்தன என்கிற புரிதலை இந்த உரை கொடுத்திருக்குமானால் அதுவே நான் இந்த உரையை ஆற்றியதற்கான பயனாக இருக்கும் என்பதையும் சொல்லிக்கொண்டு தமிழ் திணை வாழ்வியல் மலர்வித்த அரை இலக்கியங்களும் காப்பியங்களும் தான் தமிழ் சமூகத்தின் ஒளி மிகுந்த காலம் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அது இருண்ட காலம் இல்லை என்பதையும் இருண்ட காலம் இல்லை இருண்ட காலம் இல்லை இருண்ட காலம் இல்லை என்று எத்தனை முறை சொன்னாலும் தகும் என்பதை மனந்து வைத்துக் கொண்டு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நிறைய கருத்து யாருமே பார்க்க முடியாத ஒரு தளத்தில தொட்டு பேசியிருக்கீங்க சங்க இலக்கியத்துக்கு ஒரு ஐந்து நிமிடம் மட்டும் யாராவது கேள்வி கேட்டா கேட்கிறேன் கலந்துரையாடலுக்கான நேரம் ஆய்வுரையாளருடன் ஏதேனும் ஐயங்கள் வினாக்கள் இருந்தால் பங்கேற்பாளர்கள் கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா தங்களுடைய உரை மிக சிறப்பாக இருந்தது ஐயா எனக்கு என்ன சந்தேகம் ஒரு ஆய்வாளர் என்ற முறையில மருத திணையை மட்டும் பரத்தமையை வந்து அதிகமா சொல்வதும் நெய்தல் திணை பரத்த திணை குறிஞ்சி முல்லைகளில் இந்த பரத்தையுடைய கருத்துக்களை ஏன் பதிவு செய்யப்படவில்லை அங்கு மிகு பொருள் உற்பத்தி இல்லை அங்கு மிகு பொருள் உற்பத்தி இல்லை பொருளை காத்து பாதுகாத்து வைக்கிற சூழல் இல்லை எனவே மிகு பொருள் உற்பத்தி இல்லாததால் முழுக்க கேடு இல்லை ஒன்று இன்னொன்று மனித குலத்தினுடைய தொடக்க நிலை வாழ்க்கை அது மனித குலத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியே இந்த திரை வாழ்வியலில் தான் இருக்கிறது எனக்கு சந்தேகம் நாங்க ஏன்னா மருத திணை என்பது நம்ம விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய உற்பத்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய திணைய வேந்தன் வேந்தன் மன்னன் நம்ம சொல்றோம் அப்புறம் அதே நேரத்துல இந்திரன் என்ற பெயரை சொல்லி ஒரு பெண்களுடைய கட்டமைப்பை வச்சு ஒரு அந்த ஒழுக்க கெட்ட திணை மாதிரி ஒரு போக்கு வந்து இலக்கியத்துல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் எழுகிறது இல்ல இல்ல நீங்க எப்படி சொல்றீங்க சொல்லுங்க இப்ப உற்பத்தி வந்து மருத திணை விவசாய வேந்தனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்ட வேந்தன் தான் தொல்காப்பியர் சொல்றாரு தொல்காப்பியர் ஒன்பது இடத்துல பத்துமையை பத்தி சொல்றாங்க இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மருத திணைய ஒரு ஒழுக்கம் கெட்ட திணை மாதிரி ஒரு போக்கு இலக்கியத்துல இல்ல நம்ம தொகுத்த சங்க இலக்கிய பாடல்களை அந்த தொகுத்து கிடைத்த பாடல்களை வச்சு ஒரு கருதுகோளுக்கு நம்ம வர்றோமோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் எழுகுதுங்க இல்ல அதாவது மருத திணை பாடல்கள்ல மிகுந்திருக்கிற போக்குகள் என்ன அதை அடிப்படையாக வைத்துதான் உறுப்பொருள் என்கிற பாகுபாட்டையே பிற்கால புலவர்கள் அல்லது அறிஞர்கள் உரையாசிரியர்கள் யாரோ அதை செய்திருப்பார்கள் இத்தகைய வாழ்வியல் மிகுதியாக இருந்திருக்கிறது என்பது இலக்கியங்களில் பதிவாகி இருக்கிறது இப்பவும் நீங்க பாருங்க சாதாரணமா ஒண்ணுமே இல்ல நம்ம ஊர்ல இத வந்து உங்களுக்கு சொன்னதா புரியும் நம்ம ஊர்ல வெள்ள சட்ட வெள்ள வேண்டி போட்டுட்டு அந்த வெள்ள சட்டையே உள்ளுக்குள்ள வந்து ஜெனரல் வச்ச பணியை தெரியுற மாதிரி போட்டுக்கிட்டு அதுக்குள்ளேயே மைனர் செய்ய போட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தோற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களில் கணிசமான பேருடைய தனி மனித வாழ்வியலை பாருங்கள் அதுதான் மருதத்தினை கொடுக்கிற உபரி உற்பத்தின் சீரடி அல்லது பொருள் உற்பத்தி பொருள் சேர்க்கை பொருள் சேர்க்கையின் சீரடி ஒரே ஒரு செய்திங்க ஆனா எல்லா இடங்களையுமே தொல்காப்பியர் நிமித்தங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துற நிமித்தம் அதாவது புனத்தலும் புனத்தல் நிமித்தம் சொல்றதுனால எல்லா இடத்துலயுமே எல்லாமே இருந்திருக்கணும் அதுல மிகுதியா இருந்ததுனால அதை சொல்லியிருக்காங்களே ஒழிய சொல்றது நிமித்தமும் அப்படிங்கிறது அதாவது புணர்தலும் புனர்தல் நிமித்தமும் என்றால் புணர்தலும் புனர்தல் நிமித் தொடர்பான நிகழ்வுகளும் என்று பொருள் அந்த நிமித்தமும் என்பதற்கு புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் என்பதற்காக கீழே இருக்கக்கூடிய இருத்தலோ அல்லது ஊடலோ அதோடு இயக்கப்படும் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள இயலாது ஏனென்றால் சங்க இல்லை நீங்க 
அடிக்கடி <laughs> 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 தானது போய் பின் யார் அவன் செய்வோம் அந்த பாடல் இருக்கு இல்லையா அந்த பாடல் போன்ற ஒரு சில பாடல்கள் தான் நமக்கு அங்கே கிடைக்குது அதுவுமே கூட களவு காலத்தில் எப்படி இருந்திருக்கிறது என்ற வரையறை இருக்கு பாருங்க அதாவது தமிழர் வாழ்வியல் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு நுட்பம் இருக்கு அது அது அதாவது சிறப்பு கூறுகள் தனித்தன்மைகளை பற்றி பேசணும்னு சொன்னால் அதை தனியாக நம்ம பேசலாம் இப்போ பொருள் இலக்கணம் எப்படி நமக்கு தமிழுக்கே இருக்கு சிறப்போ அதே போல களவு வாழ்க்கைக்கான வரையறை உலக இலக்கிய மரபுகளில் அல்லது உலக வாழ்வியல் மரபுகளில் இருக்கா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்வி இப்ப களவு காலை களம் ஓராண்டுதான் என்ற வரையறை இருக்க அந்த வரையறை அந்த பெண்ணையும் அந்த குடும்பத்தையும் அந்த சமூகத்தையும் விழுமிய வாழ்வியலோடு ஒத்து போக வைக்கிற ஒரு ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு வரையறை எப்படித்தான் இருந்தாலும் ஒரு களவு காலத்துல காதலிக்க தொடங்குற ஒரு தலைவனும் தலைவியும் அல்லது ஒரு தலைவன் முதல்ல காதலிக்க தொடங்கினா ரெண்டு மூணு மாசமாவது அந்த பெண்ணை புரிந்து கொள்வதற்கும் அந்த பெண் இவனை புரிந்து கொள்வதற்கும் ஆயிடும் நாலாவது அஞ்சாவது மாசம் சந்திக்கிறாங்க அப்படின்னா அவர்கள் குறி குறி சொல்லி குறியிடம் சொல்லி பகற்குறி இரவு பகற்குறியில் சந்தித்து பிறந்தார் இரவு குறியில சந்திக்கிற இந்த நிகழ்வுகளால் நடப்பதற்கு ஆறேழு மாசம் ஆகிடும் அதற்கு பிறகு ஏதாவது தப்பு தண்டா நடந்து விட்டால் கூட ஓராண்டிற்குள் களவு கற்பாக வேண்டும் என்று வருகிற போது அந்த பெண்ணிற்கும் அந்த குடும்பத்திற்கும் இந்த சமூக வாழ்வியலுக்கும் ஒரு பண்பாட்டு வரையறை பண்பாட்டு கட்டமைப்பு பாதுகாப்பை தமிழ் சமூகம் இலக்கணிகள் அல்லது இலக்கியவாதிகள் நம்முடைய சான்றோர்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு மிக முக்கியமான செய்தி அதனால அந்த 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 களவுங்கிறது முக்கியமான ஒரு வரையறை என்று பார்க்க வேண்டும் எனக்கு ஒரு ஐயம் மருதத்தினை ஒழுக்கம்ிட்டாரு <laughs> 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 என்ன காரணம் எங்கும் மிகுபொரு சேர்க்கை வந்து குறிஞ்சியிலையோ முல்லையிலையோ இல்லை எனவே அங்கு ஒழுக்க கேடுகள் இல்லை மிகுபொருள் சேர்க்கை என்பது மருதத்திரையில் அதிகமா இருக்கு அதனால இங்க பரத்தமை ஒழுக்கம் மிகுதியா வந்துருச்சு இதே போல அங்கேயும் முத்து உள்ளிட்ட பொருள்களை சேர்த்து வைப்பதற்கான வாய்ப்பு அங்க நெய்தல் திணையில இருக்கு நெய்தல் திணைக்கு போன உடனே மருத திணைக்காரே மருத நலத்தை பெருக்கி கூட்டு பெருக்கி கூட்டு பெருக்கி கூட்டு போய் கடலை பார்த்து இங்கு மீன் பிடிச்சது மாதிரி அங்க மீன் பிடிக்கிறான் இங்கு வேறு வேறு தொழில் செஞ்சுன்னா அங்க முத்தடுக்கிறதுக்கு இது பண்றான் இந்த மருத திணைக்காரன் தான் புரிஞ்ச நலத்துக்காரன் தான் முல்லைக்கு இறக்குறான் முல்லை திரைக்காரன் தான் மருத நலத்தை உருவாக்குகிறான் மருத திரைக்காரன் தான் நெல்ல நெய்தலுக்கு போறான் அதனாலதான் நானிலம் என்ற வரையறையை நம்முடைய முன்னோர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் ஐநிலம் சொல்லவே இல்லை ஐந்தினை சொல்லப்பட்டிருக்க ஐநிலம் என்று சொல்லாட்டம் நம்மகிட்ட இல்லை நானிலம் தான் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நான்கு நிலங்கள் நானிலம் என்பது நான்கு நிலம் நான்கு நிலம் உடையது தான் இந்த உலகம் இந்த நில அமைப்பு என்பதை குறிப்பிடுவதுதான் நானிலம் என்கிற சொல்லு அப்ப பாலை என்கிற திணை நமக்கு இல்லவே இல்லை 
அதாவது நிலம் கிணை இருக்கு கோட்பாட்டு அடிப்படையில் இருக்கிறது நிலமாக தமிழ்நாட்டில் பாலை நிலம் கிடையாது அது முல்லையும் குறிஞ்சியும் உரமையும் சிறந்து நல்லியல் பெழுந்து நடக்கும் தேர்வு பாலை என்பதோ படிவம் கொள்ளும் நடக்கலாம் அப்படிதான் சொல்லியிருக்காரு நடந்ததுதான் நம்ம சொல்லவே இல்லை அப்படி ஒண்ணு நடக்கலாம் குறிஞ்சி குறிஞ்சில குறிஞ்சியினுடைய மலை வந்து உடைந்து விழுந்து அது மனுதுகளாக சரிந்து அந்த சரிவு முல்லைத்திரையில விழுந்து முல்லைத்திரையில் வந்து இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாம் அல்லது செடிகள் எல்லாம் சுடி கொடி கொடிகள் எல்லாம் மூடப்பட்டு நீண்ட நிறைய காலம் அவை மூடப்பட்டு மூடப்பட்டு மண் மண்மேடிட்டு 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 அங்க இருக்கக்கூடிய விளைச்சல் என்கிற உற்பத்தி என்கிற கூரே இல்லாமல் போனதற்கு பிறகு துகள் மண் துகள்களாக மாறியதற்கு பிறகு குறிஞ்சிக்கும் முல்லைக்கும் இடையில மலைச்சரிவில் இருக்கக்கூடிய பகுதி மணப்பகுதியாக ஆகக்கூடும் ஒருவேளை அது நிலவியல் அறிஞர்களிடம் பேசினால் இது குறித்து நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே அங்கே குறிஞ்சிலையும் முல்லையிலையும் பரத்தை மீது ஒழுக்கம் கிடையவே கிடையாது அங்க பரத்தமை ஒழுக்கம் வந்து இனக்குழு மக்களினுடைய தொடர்ச்சியா தானே இருக்க முடியும் அப்படின்னா அங்க குறிஞ்சியில இருந்து ஸ்டார்டிங் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு என்னுடைய கருத்தா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல குறிஞ்சியில நமக்கு பரத்தமை ஒழுக்கம் இருக்குங்கிறதுக்கு நமக்கு பாடல் குறிப்பே கிடையாது ஒண்ணு பாடல் குறிப்பு ஏன் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுதான் மனித குல இயல்புங்கிற நான் மனித குல வளர்ச்சியில ஏற்பட்ட விஷயம்தான் மக்களாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதை தான் உங்களுக்கு பொருளை வந்து ஏத்திட்டு போறான் வண்டியில அந்த காலத்துல மாட்டு வண்டி தான் மாட்டு வண்டியில ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் அவன் பயணம் செஞ்சிருக்கோம் முல்லை திரைக்கு போறதுக்கோ குறிஞ்சி திரையில போய் பண்ட பரிவர்த்தனை செய்வதற்கோ அல்லது அங்கிருந்து பொருள்களை மாற்றி கொண்டு வருவதற்கோ அல்லது விற்று காசாக்கி கொண்டு வருவதற்கோ அல்லது இந்த பக்கம் நெய்தல் திரைக்கு போவதற்கோ இந்த அங்கிட்டு ரெண்டு திணை குறிஞ்சி முல்லைக்கு போகணும் கீழே இறங்கினா நெய்தலுக்கு போகணும் நெய்தல் பகுதியில தான் பட்டின பாக்கம் இல்லையா பொருள்களை ஏற்றுமதி வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி இந்த தன்மைகள் எல்லாம் இங்கு இருக்கிறது எனவே நெய்தல் திணையிலையும் பரத்தமை ஒழுக்க மிகுதியாக இருப்பதற்கும் மருத்த திரை காரணம் தான் காரணம் அது ஒருவேளை முல்லை திரையிலேயும் இருந்திருந்தா இருந்துருக்குங்கிறதுக்கு நமக்கு குறிப்பு இல்லை இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னாலும் அதுவும் மிகு பொருள் உற்பத்தியால் வந்த ஒழுக்க கேடு தான் இப்ப நீங்க பொருள் பொருள் மிகு பொருள் உற்பத்தியோடு அதாவது என்ன படக்கார தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய இடங்களில் எல்லாம் ஒழுக்க கேடு மிகுதியாக இருக்கும் என்பது சமூகவியல் விதி அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அது பொருள் பொருள் படுத்துற பாடு அது இருக்கும் மிக்க நன்றி நன்றிங்க தமிழரசன் நிறைவு செஞ்சிருங்க தமிழரசன் ஏன் நிறைவு செஞ்சிருக்கலாம் சரிங்கம்மா நன்றி தும்பை ஆய்வு களம் நிகழ்வு நிகழ்த்திட அனுமதி அளித்து ஆக்கமும் ஊக்கமும் தருகின்ற எம் கல்லூரி நிர்வாகத்தினர் முதல்வர் அவர்களுக்கு நன்றி நிகழ்வின் தொடக்கமாக வரவேற்புரை ஆற்றி சிறப்பித்த முதுகலை தமிழ்துறை தலைவர் அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி சிறப்பு விருந்தினர் குறித்த அறிமுக உரை ஆற்றி சிறப்பித்த முத்தமிழ் செல்வன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி சங்க தமிழரின் முதற்பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் குறித்த சிந்தனை நிலத்தை பண்படுத்தி வாழ்வியலுக்கு உட்படுத்திய சிந்தனைகள் பொருள்சார் உற்பத்தி சார் சிந்தனைகள் குறித்து தமிழ் திணை வாழ்வியல் மலர்வித்த அற இலக்கியங்களும் காப்பியங்களும் என்னும் தலைப்பில் நல்லதொரு ஆய்வுரை வழங்கி சிறப்பித்த செம்மொழி விருதாளர் முனைவர் சு மாதவன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நிகழ்வில் ஆய்வுரை குறித்து கலந்துரையாடி சிறப்பித்த நல் உள்ளங்களுக்கு நன்றி நிகழ்வில் இணைந்திருக்கின்ற தமிழ்துறை தலைவர்கள் கிருபால் பேராசிரியர் பெருமக்கள் ஆய்வாளர்கள் முதுகலை மாணவர்கள் உள்நாடு வெளிநாடு வாழ் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அத்துணை பேருக்கும் நன்றி தெரியாதனவற்றை தெரிய முற்படும் அறிவின் பெரு விருப்பமே ஆய்வு மீண்டும் நல்லதொரு ஆய்வுரையோடு தும்பை நிகழ்வு நூற்று அறுபத்தி இரண்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி கம்பர்